Hi, dear students. Welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on the topic Internet of Things. In this video, we will discuss about an introduction about the IoT network architecture and design. So uh, to complete a construction project, uh, we need some kind of uh, pre-planning. That is, we have to design uh, the construction work. We have to construction work and the first design. Design is the work So first we have to uh, develop a blueprint. A blueprint is the time wise complete For example, we have a college a university, Kela University a course at the course we will be having six semesters. And six semesters, each semester will consist of uh, six months. For our time limit, which is three years course complete And also when you start a career or a course start in the summit, this university will be preparing a calendar. Okay, academic calendar preparing. A academic calendar on the basis like the course is not And in that academic calendar, everything will be specified. That is uh, first semester in the start team, first semester in the uh, uh, syllabus epo complete yana. first semester in the internal examination epo nadatanam. internal marks university ke epo submit yana. then angane ola ella karyangalam aa oru university calendar nath specific cheyidittundanu angane oru pre planning ullathu kondana nammude oru course correct aayittu namukku theerkanayittu sadhikkunnathu alla nundengil if we start uh, first semester nammude course nammal padipichu theernathilla we syllabus on complete the It's going uh, unlimited. I to go three years course on the complete the Likewise, we have a construction project start the alum. the start the process start the end the project and the Failure. So, correct or the complete we need a uh, blueprint. Okay, so construction on a building worker and the electrical plumbing, then any porcola as talangla heating system. Okay, or uh, heating system on diagram, then security systems. I will plan to work start the It will end up in a failure. So, in the when coming to enterprise IT network architecture, we know that uh, in the past two decades it has changed a lot. And uh, some may be thinking there are similarities between IT and IoT architectures. But the requirement for IoT systems are different from the traditional IT networks. We know that IoT is a combination of IT and OT. IT means information technology and OT means operational technology. We know that IT deals with information and OT deals with machines. And uh, now this IT and OT, that is hardware and software, are working hand in hand. So a lot of complex uh, physical program uh, processes can be uh, simplified by using IoT. So coming to the network architecture, this IT architecture, traditional IT architecture and IoT architecture is very much different. Okay. So, uh, explain the same we can have a small example small not small it is a simple example Th that uh, the architect who is designing a residential house won't be able to design a 
മാസീവ് സ്റ്റേഡിയം ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ടിന് ഒരു മാസീവ് സ്റ്റേഡിയം ബിൽഡ് ചെയ്യാ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് ഒരു മാസീവ് സ്റ്റേഡിയം ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലൈക്ക് വൈസ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഐ ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡേറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക പക്ഷെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഇസ് വെരി സ്മോൾ ബട്ട് ഐ ഒ ടിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ദ ഡേറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് വെരി ലാർജ് അപ്പോ ആ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് ദെൻ ആ ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റണം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐ ടി ട്രഡീഷണൽ ഐ ടി ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ഐ ഒ ടി ആർക്കിടെക്ചർ So we were discussing about the difference between the traditional IT architecture and the IoT architecture. And we have already mentioned about the uh, volume of data available in IT and IoT. And uh, the working of IoT will be consisting of different processes like how the data is transported, collected, analyzed and uh, will be generating an insight from that data and how that insight is used nammal our insight nammal engane application level kondu vannu ennalladum iot architecture nagathu varunadana so uh, working method um it um iot um thamla different aanu now we can check the different architectural changes required for iot based on some of the challenges first one is the scalability scalability means it is the ability of a device to adapt to the changes in the environment and meet the changing needs in the future we know that when coming to uh, iot uh, the data that we get is through more sensors and we will be getting a huge volume of data for our data handling and i'm not regular we have to change the address space from ipv4 to ipv6 and the id networks are ipolum ipv4 than i use here okay so we have to change the address space from ipv4 to ipv6 next is the security security and what i'm going to tell when we are using the default passwords അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പാസ്വേർഡ്സ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും സോ ഫോർ ഐ ഒ ടി വി ഹാവ് ടു ഗീവ് സെക്യൂരിറ്റി ഫ്രം ദ ഡിവൈസസ് ഇറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഡിവൈസസ് മുതൽ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ദ നെക്സ്റ്റ് ചലഞ്ച് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബൈ പവർ സി പി യു മെമ്മറി ആൻഡ് ലിങ്ക് സ്പീഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ലോങ്ങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കണം ഐ ഒ ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ലോങ്ങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡേറ്റ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ സെൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് വേണം നമ്മൾ ഐ ഒ ടി ആർക്കിടെക്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ and the next is a massive volume of data generated that also nammal varnu sensors use in the samayath namukku kittuna data volume nu parayunnathu it will be huge appo aa data uh, analyze cheythu eduka nu vannale it won't be that much easy appo aa oru capability data analytics speed aayittu cheyan pattana oru capability iot architecture na undayirikkanam the next challenge is support for legacy devices legacy devices means uh, it is a, a computing devices or equipment that is outdated or no longer in production this includes all devices that are unsupported or no longer commonly used by most devices and software applications so digital transformation may be no uh, may not be that much easy so 
പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആ വരുന്ന കേസസിൽ വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് ദ ലെഗസി ഡിവൈസസ് ടു ദൻ ഓൺലി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഐ ഒ ടി ആൻഡ് അനദർ ചലഞ്ച് ഇസ് ദ നീഡ് ഫോർ ഡേറ്റ ടു ബി അനലൈസ്ഡ് ഇൻ റിയൽ ടൈം ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്പോർട്ടില് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം ആൻസർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ഗുഡ് ഗുഡ് ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ നമുക്ക് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട കേസസ് വരും ആ ടൈമിൽ വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് ദ റിയൽ ടൈം സ്ട്രീമിംഗ് അനലറ്റിക്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ഐ ഒ ടി an assignment question connected with this topic is explain the different iot architectural drivers complete the assignment and forward it to the email id provided to you thank you